பர்பிள் நாட் இனி உங்கள் இல்ல திருமணத்தை நேரடியாக ஒளிபரப்புங்கள் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு கால் நைன் த்ரீ எயிட் இணைந்து வழங்கவும் பாப்தா மீடியா ஒர்க்ஸ் தியா மூவிஸ் வழங்கும் அர்ஜுன் விஜய் ஆண்டனி இணைந்து நடிக்கும் கொலைக்காரன் பே வெளியீடு தமிழ் சினிமா உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதனுடைய முதல் நான்கு இடங்களில் இருக்கின்ற நடிகர்கள் என்றால் அது ரஜினிகாந்த் கமலஹாசன் அஜித் விஜய் ஆகிய நால்வர் மட்டுமே தமிழ் திரை ரசிகள் மத்தியில் உள்ள செல்வாக்கை கணக்கெடுத்து கொண்டாலும் சரி வியாபார ரீதியாக கணக்கெடுத்து கொண்டாலும் சரி அந்த முதலிடம் இவர்களுக்கு மட்டுமே சொந்தமாக இருக்கிறது கடந்த முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தமிழ் சினிமாவுடைய முதல் இரண்டு இடங்களை ரஜினிகாந்தும் கமல்ஹாசனும் பங்கு போட்டு கொண்டிருந்த நிலையிலே தங்களுடைய கடுமையான உழைப்பால் அந்த பட்டியலிலே அஜித்தும் விஜயும் இன்று இடம் பிடித்திருக்கிறார்கள் இந்த நான்கு நடிகர்களிலே ரஜினிகாந்தை பொறுத்தவரை அவர் ஒரு அதிசய பிறவி என்று தான் சொல்ல வேண்டும் இந்த சினிமா அவர்கள் அவர் என்னைக்கு காலடி எடுத்து வைத்தாரோ அன்று முதல் இன்று வரை அவருடைய ரசிகர் கூட்டம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து கொண்டிருக்கிறதே தவிர ஒரு சதவிகிதம் கூட குறைந்ததாக தெரியவில்லை அவரது படங்களுக்கு கிடைக்கின்ற வரவேற்பும் பிடித்தார் அவர் அண்ணாமலை என்றால் இவர்கள் விழுந்து கும்பிடுகிறார்கள் அவர் கபாலி என்றால் அவரது ரசிகர்கள் கொண்டாடுகிறார்கள் பேட்டை என்றால் அவர்கள் துள்ளுகிறார்கள் இப்படி நாளுக்கு நாள் ரஜினிகாந்தனுடைய திரைப்படங்களுக்கு ரசிகர் மத்தியிலே வரவேற்பு அதிகரித்து கொண்டிருக்கிறதே தவிர குறையவே இல்லை ரஜினிகாந்தனுடைய திரைப்படங்கள் வெளியாகின்ற நாட்கள் தமிழ்நாட்டிலே மட்டுமல்ல உலகமெங்கிலும் எங்கெல்லாம் தமிழர்கள் வசிக்கிறாரோ அங்கெல்லாம் திருவிழாவாக கொண்டாடப்படுகிறது தமிழ் திரைப்பட ரசிகர்கள் மனதிலே ரஜினிகாந்த் எந்த அளவு ஆழமாக பதிந்திருக்கிறார் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே எப்படிப்பட்ட தாக்கத்தை அவர் ஏற்படுத்தியிருக்கிறார் என்பதற்கு இதெல்லாம் உதாரணங்கள் தமிழ் சினிமாவில் இன்றைக்கி மிகவும் அதிகமான சம்பளத்தை வாங்குபவர் ரஜினிகாந்த் அவர் இன்று வாங்குகின்ற ஊதியத்தை இதுவரையிலே தமிழ் சினிமா நடிகர்கள் எவரும் தன்னுடைய வாழ்நாளிலே பெற்றதில்லை என்பதுதான் உண்மை ரஜினிகாந்த் இன்றைக்கி இருக்கிற இடம் இருக்க அந்த இடத்தை யாராலும் எப்போதும் பிடிக்க முடியாது என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் ஒரு காலகட்டத்தில் ஏதாவது ஒரு நடிகர் ரஜினிகாந்த் இடத்தை பிடிக்கக்கூடும் ஆனால் நாற்பத்தைந்து வருடங்களுக்கு மேலாக அந்த இடத்திலே தொடர்ந்து நிலைத்து நின்று ரஜினிகாந்த் புரிந்திருக்கின்ற சாதனை இருக்கிறதே அதன் பக்கத்திலே கூட எந்த நடிகராலும் வர முடியாது என்பதுதான் உண்மை இன்று பிறந்த நாளை கொண்டாடுகின்ற அஜித்தையும் ரஜினிகாந்தை போலவே ஒரு அதிசய பிறவியாகத்தான் தமிழ் திரைப்பட உலகிலே உள்ள பலரும் பார்க்கின்றார்கள் அதற்கு பல காரணங்கள் உள்ளன தமிழ் சினிமாவின் முதல் நான்கு இடத்திலே உள்ள ரஜினிகாந்த் கமல்ஹாசன் விஜய் ஆகிய மூவருமே பொது நிகழ்ச்சிகளிலே பங்கேற்பதை வழக்கமாக வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அஜித் அது போன்ற பொது நிகழ்ச்சிகளில் எப்போதும் பங்கேற்பதே இல்லை டெலிவிஷன் நிகழ்ச்சிகளையும் சமீபகாலமாக அவர் தவிர்த்து கொண்டே இருக்கிறார் தனக்கென்று உள்ள மிகப்பெரிய ரசிகர் கூட்டத்தை ஒரு மன்றத்தை வைத்து கட்டுக்கோப்பாக அவர் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாரா என்றால் அதுவும் இல்லை இப்போ சமுதாயத்தில் நடக்கின்ற பல பிரச்சனைகள் குறித்து எல்லா நடிகர்களும் தங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்கிறார்கள் ஆனால் அப்படி பதிவு செய்வதை அஜித் எப்போதுமே தன்னுடைய வழக்கமாக கொண்டதில்லை இப்படி ரசிகர் மத்தியிலே தங்களுடைய செல்வாக்கை நிலைநிறுத்திக் கொள்வதற்காக மற்ற நடிகர்கள் செய்கின்ற எதையும் செய்யாத நிலையிலும் அஜித் என்ற அந்த நடிகர்களுக்கு பின்னாலே லட்சக்கணக்கான ரசிகர்கள் கூட்டம் அப்படியே நிலைத்து நிற்பது எதனால் என்பதை இன்று வரை தமிழ் திரை உலகினரால் கணிக்க முடியவில்லை என்பதுதான் உண்மை சம்பந்தப்பட்ட ஒரு நடிகரின் விழாவிலே அவரது பெயரை சொன்னாலோ அல்லது அவரது படத்தை காட்டினாலோ ரசிகர்கள் மத்தியிலே பலத்த கைத்தட்டல்களும் ஆரவாரமும் எழுவதிலே எந்த ஆச்சரியமும் இல்லை ஆனால் அது எந்த நடிகருடைய விழாவாக இருந்தாலும் அஜித் என்ற பெயர் உச்சரிக்கப்பட்ட அடுத்த நிமிடமே அடைமழை பெய்வதை போல ரசிகருடைய கைத்தட்டல் ஓசை எழத் தொடங்கிவிடுகிறது அஜித்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவரை கடவுளாகவே நினைக்கின்ற ரசிகர் கூட்டம் அவருக்கு பின்னாலே மிகப்பெரியதாக இருக்கிறது ஆனால் அப்படி ஒரு கூட்டம் அவர் பின்னாலே திரண்டிருப்பதற்கான ரகசியத்தை தான் எவராலும் இன்று வரை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை அஜித்தினுடைய திரைப்பட வாழ்க்கையில் அவருக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி தேடித்த அந்த முதல் திரைப்படம் என்றால் அது மணிரத்னத்தினுடைய தயாரிப்பிலும் வசந்தனுடைய இயக்கத்திலும் உருவான ஆசை அந்த படத்தில் நடிக்கும்போது தன்னுடைய சக நடிகரான பிரகாஷ் ராஜிடம் நான் ஜெயித்து விடுவேனா என்று அடிக்கடி கேட்டபடி இருப்பாராம் அஜித் நீ பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்க நல்லா நடிக்கிற அப்படி இருக்கும்போது நீ ஜெயிக்கிறதுல என்ன பிரச்சனை இருக்க போகுது என்று சொல்லி அஜித்தை பல முறை உற்சாகப்படுத்தியிருக்கிறார் பிரகாஷ் ராஜ் ஆசை படத்தினுடைய சிறப்பு காட்சி நடைபெற்ற போது அஜித்தை காட்டிலும் கூடுதலான வரவேற்பு அந்த படத்திலே வில்லனாக நடித்திருந்த பிரகாஷ் ராஜுக்கு கிடைத்தது படம் முடிந்து வெளியே வந்த அஜித் தேட்டர் வாசலில் நின்றிருந்த பிரகாஷ் ராஜிடம் என்னை விட உங்களுக்கு தான் இந்த படத்தில் அதிகமான கிளாப்ஸ் கிடைக்குது நீங்கள் இந்த படத்தில் பண்ணியிருக்க மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான வில்லனஸ்தை என்னுடைய கேரியரில் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன் டெஃபினட்லி அவர் டூ தட் என்று பிரகாஷ் ராஜம் சொல்லிவிட்டு சென்றார
அகத்தினுடைய இயக்கத்தின் உருவான காதல் கோட்டை திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அஜித்திற்கு அமைந்தது அது மட்டுமின்றி சிறந்த இயக்குநருக்கான தேசிய விருதை முதன் முதலாக தமிழ் படவர்களுக்கு பெற்றுத்தந்த படமாக காதல் கோட்டை அமைந்தது ஆரம்பத்திலே ஒரு கதாநாயகனாக முதல் வரிசையில் இடம் பிடிப்பதை லட்சியமாக கொண்டிருந்தாலும் அந்த இடத்திற்கு வந்த பிறகு தொடர்ந்து படங்களில் நடித்து தன்னுடைய பைகளை நிரப்பிக் கொள்கின்ற வேலையை அஜித் செய்யவே இல்லை அவருடைய காட்சிட்டுக்கு அவருடைய வீட்டில் தயாரிப்பாளர்கள் கியூவில் நின்று கொண்டிருந்த போது தன் மனதுக்கு மிகவும் நெருக்கமாக இருந்த பைக் ரேஸில் தீவிரமான கவனம் செலுத்தினார் அவர் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் பணம் புகழ் ஆகிய இரண்டுக்கும் எப்போதுமே மிக அதிகமான முக்கியத்துவத்தை அவர் எப்போதுமே கொடுத்ததில்லை அதே மாதிரி தன்னை தேடி வருகின்ற வாய்ப்புகள் எல்லாவற்றையும் அவர் எந்த காலத்திலும் ஏற்றுக்கொண்டதில்லை படங்களை ஒப்புக்கொள்வதிலே மிகுந்த நிதானம் காட்டுவார் அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டிலே அஜித் நெப்போலியன் ராஜ்கரன் ஆகிய மூவரும் இணைந்து நடிக்க கரிசக்காட்டு காதல் என்ற ஒரு படத்தை தயாரிக்க நான் திட்டமிட்டேன் அந்த படத்திலே அஜித் நடிப்பது குறித்தவுடன் பேசுவதற்காக அப்போது அவர் நடித்து கொண்டிருந்த சுந்தர் சிங்கினுடைய உன்னை தேடி படத்தினுடைய படப்பிடிப்பிலே அவரை நான் சந்தித்தேன் வழக்கம் போல உற்சாகமாக என்னை வரவேற்றார் அவர் கரிசக்காட்டு காதல் படத்தினுடைய கதை பெற்றவரிடம் கூறிவிட்டு அந்த படத்திலே அவர் நடிக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டபோது எனக்காக நீங்கள் ஒரு ஆறு மாதம் பொறுத்திருக்க முடியுமா நான் நான் நிச்சயமாக நடிக்கிறேன் அதற்கு முன்னால் என்றால் என்னால் முடியாது என்றார் அவர் சொன்ன யோசனை மட்டும் கேட்டிருந்தா என்னுடைய வாழ்க்கையே மாறியிருக்கும் இன்றைக்கு கூட எந்த விழாக்களிலே என்னை சந்தித்தாலும் நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்களா என்று கேட்பதோடு அவர் நிறுத்திவிட மாட்டார் வீட்டில் எல்லோரும் நல்லா இருக்காங்களா என்று தவறாமல் விசாரிப்பார் மனிதர்களோடு மட்டும் பேசாமல் அவருடைய மனதோடு பேசக்கூடிய ஆற்றலை பெற்றவர் அஜித் அவருடைய இல்வாழ்க்கையிலே ஷாலினி வந்ததுக்கு கூட காரணம் அதுதான் என்று நான் சொல்வேன் அஜித்தும் ஷாலினியும் இணைந்து நடித்த முதல் படம் அமர்க்கலம் அந்த படத்தில் ஷாலினி தான் கதாநாயகாக நடிக்கணும்னு அஜித் ஆசைப்படலை அப்படி ஆசைப்பட்டவர் அந்த படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர் அந்த படத்தில் நடிக்க வேண்டும் என்று ஷாலினியை அவர் தொடர்பு கொண்ட போது அந்த படத்திலே நடிக்க அவர் மறுத்து விட்டார் நான் தொடர்ந்து படிக்கிறதா இருக்கேன் அதனால் இனிமேல் படங்களில் நடிப்பதா இல்லை என்று அவரிடம் சொன்னார் ஆனால் அந்த தயாரிப்பாளருக்கோ ஷாலினி தான் அந்த படத்தில் நடிக்க வேண்டும் என்பது மிகப்பெரிய விருப்பமாக இருந்தது அதனால் அஜித்தை தொடர்பு கொண்டவர் ஷாலினி இந்த படத்தில் நடிக்கணும்னு சொல்லி கேட்டேன் அவங்க மாட்டேன்ட்டாங்க நீங்கள் ஒரு முறை பேசி பார்க்கிறீர்களா என்று கேட்டார் அவருடைய வேண்டுகோளை ஏற்றுக்கொண்டு ஷாலினியை ஃபோன்லேயே தொடர்பு கொண்டார் அஜித் உங்களோட இந்த படத்தில் நான் நடிக்கணும்னு ஆசைப்படுறார் இந்த தயாரிப்பாளர் நீங்கள் நடிச்சிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஹவு பட் யூ நீங்கள் நடிக்க முடியுமா என்று அவரிடம் கேட்டார் அப்போது உடனடியாக ஷாலினி ஒப்புக்கொள்ளவில்லை என்றாலும் அஜித்தினுடைய ஃபோன் கால் அவருடைய மனதிலே மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியிருக்க வேண்டும் அந்த மாற்றம் பின்னால் அவருடைய வாழ்க்கையில் பல மாற்றங்களை கொண்டு வரப்போகிறது என்று அப்போது ஷாலினிக்கும் தெரியாது அஜித்துக்கும் தெரியாது ஆனாலும் ஒரு காலகட்டத்திலே அந்த படத்தில் நடிக்க ஷாலினி ஒப்புக்கொண்டார் அந்த படத்தினுடைய படப்பிடிப்பிலே ஒரு நாள் அஜித் வீசிய கத்தி ஷாலினியுடைய கையை பதம் பார்த்து விட்டது அதன் காரணமாக அவருடைய கையிலிருந்து ரத்தம் கூபு கூபு என்று கொட்டத் தொடங்கியது அதை பார்த்தது தான் தாமரும் அடுத்த நிமிடம் அங்கே ஒரு மினி ஆஸ்பத்திரியே வரவேற்று விட்டார் அஜித் தன்னோட அவருக்கு மிகப்பெரிய பழக்கம் இல்லை அப்படி இருந்தும் தன் மேல் இவ்வளவு அக்கறை எடுத்துக்கொள்கிறாரே என்று பாசம் பொங்க அஜித்தை பார்த்தார் ஷாலினி அந்த பார்வை போக போக காதல் பார்வையாக மாறியது தன்னுடைய மனம் மெல்ல அவர் பக்கம் சாய்ந்து கொண்டிருப்பதை ஷாலினி உணர்ந்து கொண்டிருந்த நேரத்திலே அஜித்தும் ஷாலினியும் மிக தீவிரமாக காதலிக்க தொடங்கியிருந்தார் அப்படி ரெண்டு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் காதலித்த போதிலும் தன்னுடைய காதலை முதல் முதலாக எடுத்து சொன்னவர் அஜித் தான் அதனால தான் அவருடைய திரைப்படத்திற்கு நேர் கொண்ட பார்வை என்று இப்போது கூட பேர் வைத்திருக்கிறார் தன் மனசில் பட்டதை நேரடியாக சொல்லக்கூடிய ஒரு மனிதர் தான் அஜித் அமர்க்கலம் படத்தினுடைய படப்பிடிப்பின் போதே அஜித் ஷாலினி ஆகிய இருவருக்கும் இடையே காதல் வளர்ந்து விட்டது என்றாலும் அந்த காதலை முதல் முதலாக ஷாலினிடம் சொன்னவர் அஜித் தான் உங்களை திருமணம் செய்து கொள்ள விரும்புகிறேன் உங்களுக்கு சம்மதமா என்று ஒரு நாள் ஷாலினியை பார்த்து கேட்டார் அவர் அவர் அப்படி சொன்னபோது புன்னகையுடன் அதை ஏற்றுக்கொண்ட ஷாலினி என்னுடைய தந்தையிடம் பேசுங்கள் என்று அவரிடம் சொன்னார் என்னுடைய தந்தையிடம் பேசுங்கள் என்று அஜித்திடம் சொல்லிவிட்டாலும் அஜித் தன்னுடைய தந்தையிடம் பேசும்போது அவர் ஏதாவது மாற்றி சொல்லிவிட போகிறாரே என்ற அச்சம் ஷாலினிக்குள்ளே இருந்தது அதனால் தன்னுடைய தந்தையை உடனடியாக தொடர்பு கொண்ட ஷாலினி என்னை திருமணம் செய்து கொள்வது பற்றி அஜித் உங்களுடன் பேச வந்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதை பற்றி அவருக்கு முன்னதாகவே எடுத்து சொன்னார் அதற்கு பின்னாலே தான் அவருடைய திருமணம் மிகவும் சுமூகமாக நடைபெற்றது அஜித் இப்போது நடித்து கொண்டிருக்கின்ற படத்திற்கு நேர் கொண்ட பார்வை என்று பெயரிட்டிருக்கிறார் அந்த படத்தினுடைய இயக்குநரான வினோத் அஜித்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டைட்டில் அவருக்கு மிகவும் பொருத்தமானது அப்படி நேர் கொண்ட பார்வை அவருக்கு இருக்கின்ற காரணத்தினால் தான் தமிழக முதல்வராக கலைஞர் இருந்தபோது அவருக்கு நடைபெற்ற ஒரு பாராட்டு விழா கூட்டத்திலே இந்த விழா
பண்ணாதவங்க அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மேலும் புதிய வீடியோக்கான அப்டேட்டை தெரிஞ்சுக்க பெல் பட்டனை அழுத்துங்க